ఎలా ఉన్నారందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఈ రోజు మన ఛానల్ లో నేను ఒక హెల్దీ రెసిపీ చూపించబోతున్నానండి ఫస్ట్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్ ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ ప్లీజ్ ఓకేనా ఒకటి ఏంటి అంటే ఈ క్వారంటైన్ టైమ్ లో మీ పిల్లలకి ఎటువంటి స్నాక్స్ చేయాలి అబ్బా ఈ రోజు ఏం స్నాక్స్ చేయాలి అబ్బా రేపేం స్నాక్స్ చేయాలి అని రోజు ఆలోచిస్తూనే ఉన్నారు కదా ఈవినింగ్ టైం అయితే సరిపోతుంది మనకి చాలా చాలా భయంగా ఉంటుంది సో మనం ఏం చేయకపోతే వాళ్ళే మో బిస్కెట్స్ అంటూ చాక్లెట్స్ అంటూ బాగా ఎడిక్ట్ అవుతున్నారు సో మీ రోజు నేను చూపించబోయే రెసిపీ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి మీ పిల్లలు తప్పకుండా మీకు ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేనే వీడియో చూపించబోతున్నాను అదే ఐ మీన్ నేనే రెసిపీ చూపించబోతున్నాను అంటే రాగి బిస్కెట్స్ అండి సో రాగి పిండి అని చెప్పాను కదా అని చెప్పి ఓన్లీ రాగి ఫ్లోర్ ఉంటుందని అనుకోవద్దు అందులో ఇంకొన్ని హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసి నేను ఒక రెసిపీ అయితే చేశాను సో అది మా పిల్లలకి బాగా నచ్చింది మమ్మీ ఇందులో ఏం వేసావు ఏం వేసావు అని చెప్పి వంద సార్లు నన్ను అడుగుంటారు హెల్దీ రెసిపీ అని చెప్పాను కదా ఇందులో నో మైదా అండ్ నో షుగర్ ఓకేనా సో లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఈ రాగి బిస్కెట్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో క్లియర్ గా ఇస్తానండి అక్కడ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఇలా ఒక జల్లెడ పెట్టుకొని వన్ కప్ గోధుమ పిండి వన్ కప్ రాగి పిండి అలాగే ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ కంటే కొంచెం తక్కువగా బేకింగ్ పౌడర్ ని వేసుకొని వీటన్నింటినీ కూడా బాగా జల్లించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వన్ కప్ బెల్లం పౌడర్ వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో ఆ కొంచెం జీడిపప్పు అలాగే కొంచెం బాదం పప్పుని తీసుకున్నాను అంటే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకొని వాటిని పౌడర్ లాగా చేసుకొని ఇందులో మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వన్ కప్ బటర్ ని వేసుకోవాలి బటర్ ని రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఉండేలాగా చూసుకోవాలండి అండ్ కేక్స్ కుకీస్ చేసుకునేటప్పుడు బటర్ రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఉంటే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొంచెంగా మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతి డౌలా కలుపుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని చేతిలోకి కొంచెం కొంచెం తీసుకొని చిన్న చిన్న బాల్స్ లా చేసుకొని కుకీస్ లాగా ఒత్తుకోవాలండి ఆ మీకు కావాలి అంటే నేను చూపిస్తున్న దానికంటే ఇంకొంచెం పల్చుగా కూడా ఒత్తుకోవచ్చు అలా ఒత్తుకుంటే మోర్ క్రిస్పీగా ఉంటాయి సో కుకీస్ అన్ని చేసుకునే లోపు మనం అవెన్ ని ప్రీహీట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఫార్న్ హీట్స్ లో అయితే త్రీ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ చేసుకోవాలి సెల్సియస్ లో అయితే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఈ బేకింగ్ ట్రే ని ప్రీహీట్ చేసుకున్న అవెన్ లో పెట్టుకోవాలి కుకింగ్ టైం ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ అవి చల్లబడ్డానికి వెయిట్ చేయాలండి సో అలా అయితే ఆ క్రిస్పీనెస్ తెలుస్తుంది చూస్తున్నారు కదా ఎంత బా వచ్చాయో నేను బెల్లం యాడ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి కొంచెం బెల్లం కరిగి అలా బయటకు వచ్చింది సో అది కూడా బాగుంది కదా చూడటానికి అలానే నేను స్టవ్ మీద కూడా పెట్టుకున్నానండి యాజ్ టీజ్ గా స్టవ్ ని కూడా ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి ప్రీహీట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద అయితే కుకింగ్ టైం ఫార్టీ మినిట్స్ పెట్టుకోవాలండి స్టవ్ మీద కుక్ చేసుకున్న కుకీస్ కూడా చాలా బాగా వచ్చాయండి అంటే అవెన్ లో కుక్ చేసుకున్న దానికి స్టవ్ మీద కుక్ చేసుకున్న దానికి టేస్ట్ లో డిఫరెన్స్ ఉండదు బట్ ఆ క్రిస్పీనెస్ లో మాత్రం కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో చూసారు కదా మన హెల్దీ హెల్దీ బిస్కెట్స్ అయితే రెడీ అయిపోయాయండి ఇలాంటి రెసిపీని మీ కిడ్స్ కిచ్చి చూడండి హెమ్మీ అమ్మీ అంటూ తినేస్తారు